வணக்கம் அன்பார்ந்த நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமாட்சி அடைகின்றோம் இன்று நாங்கள் சிறுவர்களுக்கு விளையாட்டு எவ்வளவு அவசியமானது என்பது தொடர்பாக பார்க்க இருக்கின்றோம் விளையாடுவதனால் மனிதன் உடல் நலத்தையும் சமூக நலத்தையும் மன நலத்தையும் விளையாட்டுக்களை விளையாடுவதால் ஒற்றுமை வளர்கிறது விளையாட்டுக்களை விளையாடுவதனால் ஒவ்வொருவரிடமும் தலைமைத்துவத்தன்மை வளர்கிறது விளையாட்டு என்பது பொழுதுபோக்குக்காகவும் மகிழ்ச்சிக்காகவும் சில வேலைகளில் கற்றலின் நோக்கத்துக்காகவும் நடத்தப்படும் கட்டமைப்பு கொண்ட ஒரு செயற்பாடு ஆகும் விளையாட்டு சில சமயங்களில் வேலை என்பதுடன் தொடர்புடையது போல் காணப்படுகிறது ஆனால் வேலை ஊதியத்துக்காக செயல்படுவதும் விளையாட்டை ஒரு கலை என்றும் குறிப்பிடுவது உண்டு ஆனால் கலைகளை போல் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் ஒன்றாக விளையாட்டு அமைவதில்லை இருந்தாலும் எப்போதும் இவற்றுக்கு இடையே எல்லைகள் தெளிவாக இருப்பதில்லை தொழில்முறை விளையாட்டு வீரர்களுக்கு விளையாட்டு வருமானத்துக்குரிய ஒரு தொழிலாக உள்ளது ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா என்பது பாரதியின் கூற்று விளையாட்டு அனைத்து மனிதர்களும் இயல்பாக விரும்பி ஈடுபடுகின்ற செயற்பாடுகளில் ஒன்றாகும் விளையாட்டுக்களை போட்டியாக விளையாடுகின்றனர் இதனால் மனிதர்கள் வெற்றி தோல்வியை சாதாரணமாக கொண்டுள்ளனர் பண்டைய மக்கள் பொழுதுபோக்குக்காக பல்வேறு விளையாட்டுகளை விளையாடி இருக்கின்றனர் இவ்விளையாட்டுகளை விளையாடுவதனால் மக்கள் தமது கவலைகளை மறந்து இன்பத்தில் மூழ்கி இருக்கின்றனர் அவர்கள் அச்சுப்பூட்டு கிட்டிப்புல்லு கோழி குச்சி விளையாட்டு பட்டம் பம்பரம் ஆனமானத்திரி கரணப்பந்து குதிரைக்கு காணம் கட்டுதல் கொக்கு விளையாட்டு கோழிக்கால் தை தக்கத்தை நடைவண்டி ஓட்டம் நொண்டி பச்சை குதிரை பொய்க்கால் நடை மந்தி ஓட்டம் மாட்டுக்கால் தாண்டல் மூக்குப்பிடி அணில் பிள்ளை ஆடும் ஓனாயும் புலியும் ஆடும் நாயும் இறைச்சியும் என்று பல்வேறு விளையாட்டுக்களை விளையாடினார்கள் கணனியின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் கணனி விளையாட்டுகள் தற்போது முன்னறி வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள் இறுதியில் இணைய மூலமாக விளையாடப்படும் விளையாட்டுகளும் தமது பங்குக்கு வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது தொடக்கத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் தானுந்து பந்தயத்தை விரும்பி விளையாடிய மக்கள் காலப்போக்கில் அதிரடி மற்றும் புலனாய்வு விளையாட்டுகளை விளையாட ஆரம்பித்தனர் இவ்விளையாட்டுகளை பெரும்பாலும் பனிரெண்டு முதல் பத்தொன்பது வயதுடைய சிறுவர் சிறுமிகளே அதிகம் விளையாடி வருகின்றனர் கணனி விளையாட்டுகளாலும் பல்வேறு நன்மைகள் கிடைக்கின்றன கணனி விளையாட்டுகளால் மன அழுத்தம் குறையும் மேலும் ஒரு வழி நிவாரணியாகவும் செயல்படுகிறது இதன் மூலம் சிறுவர்களின் படைப்பாற்றல் மேம்படுத்தப்படுகிறது தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்கும் திறன் வளர்கிறது குழந்தைகளின் தன்னம்பிக்கை மேலோங்குகிறது பிரச்சினைகளை தீர்க்கவும் அறிவாற்றல்களை பெருக்கவும் கற்றுக்கொள்கின்றனர் மேலும் விளையாட்டுக்களை விளையாடுபவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றனர் இந்த கணனி விளையாட்டுகளில் பல்வேறு தீமைகளும் இருக்கின்றது கணனி விளையாட்டுகள் உங்களை அடிமைப்படுத்த உங்கள் பொறுமையை விளக்க செய்துவிடும் வெளி உலகத்தை மறக்கடிக்க செய்யும் உடலின் ஆரோக்கியத்தை குறைக்கும் கண் பார்வை குன்றிவிடும் பொன்னான நேரத்தை வீணடிக்க கற்றுக் கொடுக்கும் மற்ற விஷயங்களில் கவனத்தை விளக்க செய்யும் எங்களுடைய பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் எல்லாம் இல்லாமல் செய்யப்பட்டு அல்லது அழிந்து போய் இன்று பாடசாலை கல்வி பின்னர வகுப்பு என்று மாணவர்கள் கல்வியின் பக்கம் மட்டுமே ஓடுவதனால் பல மாணவர்கள் பல்வேறு பின்னடைவுகளை சந்திக்கின்றனர் எந்த காரியத்துக்கும் சுயமாக முடிவெடுக்க முடியாமல் சிறிய பிரச்சனைகளுக்கு கூட தற்கொலை செய்து கொள்கின்ற ஒரு சமுதாயம் வளர்ந்துள்ளது மிகவும் கவலைக்குரிய விடயமாக அதே போன்று சிறு வயதில் விளையாடாமல் அவ்வாறே அவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு உட்படுகின்ற போது பெரியவராகியும் அவரால் ஒரு தலைமைத்துவ பொறுப்பை ஏற்க முடியாமல் அவதிப்படுகின்ற நிலைமையும் சுயமாக முடிவெடுக்க முடியாமல் அவதிப்படுகின்ற நிலைமையும் தொடர்கின்றது பாடசாலை சூழலும் வீட்டுச் சூழலும் சிறுவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் ஒரு சூழலாக அமைவது அவசியமாகும் ஆனால் இன்றைய வீட்டுச் சூழலானது சிறுவர்களுக்கு பல்வேறு இன்னல்களை தருகின்றதாகவும் மன அழுத்தங்களை விதைக்கின்ற ஒரு சூழலாக அமைந்துள்ளது மிகவும் கவலைக்குரிய விடயமாகும் தாய் தந்தையர்களின் பிரச்சினை ஏனைய உறவினர்களின் பிரச்சினைகள் சிறுவர் துஷ்பிரயோகங்கள் படி படி என்று பெற்றோர்களால் திணிக்கப்படுகின்ற மன அழுத்தங்கள் படி படி என்று பெற்றோர்களால் திணிக்கப்படுகின்ற மன அழுத்தம் ஏனைய பிள்ளைகளோடு ஒப்பிட்டு பேசுகின்ற அவலநிலை இவை அனைத்தும் வீட்டுச் சூழலிலே ஒரு சிறுவனுக்கு அல்லது ஒரு சிறுமிக்கு பாரிய மன அழுத்தத்தையும் ஆளுமை சிதைவையும் ஏற்படுத்துகின்றது அதே போன்று பாடசாலையிலே தொடர்ச்சியாக கற்பிக்கப்படுகின்ற பாடங்களும் அங்கே ஆசிரியர்களினால் திணிக்கப்படுகின்ற வீட்டு வேலைகளும் ஏனைய செயற்பாடுகளும் மாணவர்களிடையே பல்வேறு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது இந்த மன அழுத்தங்களில் இருந்து மீண்டு கொள்வதற்கு அந்த சிறுவர்கள் சுயமாக தமது சம வயது குழுக்களுடன் இணைந்து விளையாடுவது மிகவும் அத்தியாவசியமாக இருக்கின்றது ஒரு சிறுவன் எப்போது முழுமையான சந்தோஷத்தை அடைகிறான் என்பது 
இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அச்சிறுவர்கள் குழுவாக இணைந்து விளையாடுவதனால் அவர்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகிறது சுய விழிப்புணர்வு ஏற்படுகிறது அதே போன்று அவர்கள் தாம் விரும்பும் விளையாட்டில் ஈடுபட்டு அதன் மூலம் முழுமையான மகிழ்ச்சியை அடைவதற்கான சந்தர்ப்பமும் கிடைக்கிறது சீரான உடற்பயிற்சி கிடைப்பதனால் அவர்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறது முழுமையான சுகாதார ஆரோக்கியம் உள்ள நபராக மாறுகின்றார் பயிற்சிகள் மற்றும் விளையாட்டுகளின் போது சிறுவர்கள் ஏனைய பல சிறுவர்களுடன் பயிற்சியாளர்களுடன் உறவுகளை ஏற்படுத்துகின்றனர் இதனால் சிறுவர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேற்றப்படுவதுடன் அவர்கள் சமுதாயத்துடன் தமது திறமைகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றனர் குழு விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் கல்வித்துறையிலும் தம்மை சிறந்தவர்களாக வளர்த்துக் கொள்கின்றனர் விளையாட்டில் ஈடுபடும் பொழுது நேர முகாமைத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் ஒழுக்கம் மற்றும் கட்டுப்பாடு என்பவற்றை கற்றுக்கொள்கின்றதனாலேயே அவர்கள் கல்வியிலும் சிறந்தவர்களாக மாறுகின்றனர் குழு விளையாட்டுகளில் ஈடுபடும் ஒரு சிறுவன் வெற்றி தோல்வி ஆகிய இரண்டினையும் எதிர்கொள்கின்றான் இதனால் அவனிடம் தோல்வியை தாங்கிக் கொள்ளும் தன்மை வெற்றியை கொண்டாடும் முறைமை மற்றும் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களின் போது தமது அணியின் ஏனைய வீரர்களின் நிலைமையை அறிந்து கொள்ளல் போன்றவற்றை அவன் கற்றுக்கொள்கிறான் இவை அனைத்தும் அவர் எதிர்காலத்தில் தமது இலக்குகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு அதிக பங்களிப்பு செய்கிறது குழு விளையாட்டில் ஈடுபடும் ஒருவர் பயிற்சியாளர்கள் ஆசிரியர்கள் நடுவர்கள் மற்றும் தமது சகாக்களை மதித்து நடக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கின்றது எனவே விளையாட்டில் உண்டாகும் விளையாட்டில் உண்டாகும் ஏனையோரை மதிக்கும் பழக்கம் பின்னர் அவரது வாழ்க்கையிலும் தானாகவே நிலைத்து நிற்கிறது ஒரு சிறுவன் விளையாட்டில் ஈடுபடும் பொழுதும் அதற்கான பயிற்சியில் ஈடுபடும் பொழுதும் அவரது பெற்றோர்கள் சகோதரர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் அதனை பார்ப்பதற்கும் அவனுக்கு தமது ஆதரவை வழங்கி அவனை உற்சாகப்படுத்துவதற்கும் போவார்கள் இவ்வாறு செய்வதனால் குறித்த சிறுவன் தனது குடும்பத்துடன் கொண்டுள்ள ஈடுபாடு மேலும் அதிகரிக்கிறது நாளைய ஆரோக்கியமான தலைவர்களை ஆரோக்கியமான சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டுமென்றால் இன்றைய எமது சிறுவர்களை விளையாடுவதற்கும் அவர்களை சுயமாக இயங்குவதற்கும் இடம் கொடுத்தல் வேண்டும் எங்களுக்கு தெரியும் இன்றைய இளைஞர்கள் இன்றைய சிறுவர்கள் மிகவும் இறுக்கமான மன அழுத்தமுடைய ஒரு சூழலில் வளர்கின்ற போது அவர்களினால் சிறிய சிறிய பிரச்சனைகளுக்கு கூட முகம் கொடுக்க முடியாத ஒரு மனிதனாக அவர் மாறுகின்றார் எங்களுடைய இன்றைய தலைவர்கள் இந்த சிறிய சிறிய பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க முடியாமல் பின்னடைகின்றவர்கள் நான் நினைக்கின்றேன் அவர்களும் சிறிய வயதில் மன அழுத்தங்களுக்கு உட்பட்டவர்களோ என்று வரலாற்று நடுகிலும் உருவாக இருக்கின்ற தலைவர்களின் சிறு வயதுகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் அவர்கள் சுயமாக தமது சம வயது குழுக்களுடன் சிறந்த விளையாட்டுகளை விளையாடியவர்கள் நாளைய தலைவர்களை உருவாக்க இருக்கின்ற நாம் எமது சிறுவர்களை படி படி என்று கல்வியின் பக்கம் மட்டும் அவர்களை திணித்து அல்லது கல்வியை மட்டும் திணித்து அவர்களுடைய உள தேவையை ஆரோக்கிய தேவையை கவனிக்காமல் விட்டால் அந்த சிறுவர்களின் கல்வி வளர்ச்சி அதிகரிக்கலாம் சில நேரம் அவர்களுடைய மன அழுத்தம் காரணமாக அந்த கல்வி பாதிக்கப்படலாம் ஆனால் தலைமைத்துவ பண்பு அவர்களிடம் வளரப்போவதில்லை அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே நண்பர்களே பாரதியார் கூறிய ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா என்ற அந்த கூற்றுக்குள்ளே ஆயிரம் ஆயிரம் அர்த்தங்கள் பொதிந்துள்ளது இந்த கருத்துக்கள் நாளைய தலைவர்களை எவ்வாறு உருவாக்க வேண்டும் என்ற படிமுறையை காட்டி தந்த வசனங்களாக பார்க்கப்பட வேண்டும் ஆகவே அன்பார்ந்த நண்பர்களே எமது சிறுவர்களை சிறந்த முறையிலே விளையாடுவதற்கும் சம வயது குழுக்களுடன் இணைந்து செயற்படுவதற்கும் சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் அவ்வாறு சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்ற போதுதான் அந்த சிறுவன் நாளைய தலைவனாகின்றார் இன்றைய காலகட்டத்திலே மக்கள் கூறுகின்றார்கள் எவ்வாறு எங்களுடைய குழந்தைகளை நாங்கள் வெளியே விடுவது அவர்களுக்கு ஆபத்து நிறைந்திருக்கிறது அவர்கள் வழிகட்டு போய்விடுவார்கள் என்று எல்லாம் பெற்றோர்கள் பயப்படுகின்றார்கள் அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே மாணவர்களுக்கு விளையாடுவதற்கு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுங்கள் அவர்களுடைய சம வயது குழுக்களுடன் சுயமாக இயங்குவதற்கும் பழகுவதற்கும் வாய்ப்பளியுங்கள் தோடு அவர்களுடைய செயற்பாடுகளை தொடர்ச்சியாக கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கும் இன்றைய நவீன உலகத்திலே எல்லோருக்கும் நேரமின்மை பிள்ளைகளை கவனிக்க நேரம் இல்லாமல் பிள்ளைகளை ஒரு அறையினுள்ளே மூடி வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த அவலநிலை இன்னும் தொடரக்கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய இந்த வீடியோவின் நோக்கமாக அமைகிறது உண்மையில் இன்றைய சூழல் பிள்ளைகளை வழிகெடுக்கின்ற பல்வேறு காரணிகள் சூழல் முழுவதும் நிறைந்திருக்கிறது எனவே அவற்றை கண்காணித்து சிறந்த முறையில் அவர்களுக்கு ஆலோசனை வணங்கி அவர்களை வழிநடத்த வேண்டியது பெற்றோர்களின் கடமையாகும் நேர்மையான சிறந்த பெற்றோர்களினால் சிறந்த கருத்துக்களும் ஆலோசனைகளும் வழங்கப்படுகின்ற போது நேர்மையான சிறந்த நாளைய தலைவர்கள் எமது சமூகத்துக்கு 
கிடைப்பார்கள் என்பதுதான் உண்மையாக இருக்கிறது இதைத்தான் சிறுவர்களுடைய உடல்நலம் குறித்தும் அவர்களை எவ்வாறு நாளைய தலைவர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்பதையும் தான் பாரதியார் ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு குழந்தையையும் வையலாகாது பாப்பா என்று சுருக்கமாக கூறியிருக்கிறார் அன்பார்ந்த நண்பர்களே அரசியல் செய்திகள் மற்றும் விழிப்புணர்வூட்டும் செய்திகளை தொடர்ந்தும் எங்களுடைய சேனலை நீங்கள் கண்டுகளிப்பதற்காக கீழே உள்ள சிவப்பு நிற பத்தானை அமர்த்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்